వెల్కమ్ టు సిసి ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి జనరల్ సైన్స్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన సెట్ ఫోర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో కంటిన్యూషన్ పార్ట్గా సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాం దీంట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ కాల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ వితౌట్ మీడియం అనండి ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్లో మన కండక్షన్ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ అనేవి మనకు మేజర్గా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే ఈ త్రీ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే అందులో వితౌట్ మీడియం ద్వారా జరిగితే దాన్ని ఏమంటారని అడిగాడండి మనకు కండక్షన్ జరిగేది కండక్షన్ అంటే ఇందులో మీడియం అవసరం అండి సాలిడ్స్లో జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ సాలిడ్స్లో కండక్షన్స్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది అదే కన్వెక్షన్ అనేది లిక్విడ్స్లో జరుగుతూ ఉంటుందండి ఎస్పెషల్లీ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్లో జరిగేది కన్వెక్షన్ కానీ రేడియేషన్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ మీడియం రేడియేషన్కి మీడియం అవసరం లేదు నో మీడియం ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి థర్మల్ రేడియేషన్ అవుతుందండి అంటే థర్మల్ కండక్షన్ అయితే సాలిడ్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది థర్మల్ కన్వెక్షన్ అయితే లిక్విడ్స్లో గ్యాసెస్ జరుగుతున్నాయి రేడియేషన్ అయితే ఎలాంటి మీడియం కూడా అవసరం లేదు ఆన్సర్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఓల్డ్ అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి ఈ ఓల్డ్ రెండు ఆప్షన్ ఇచ్చాడండి వాట్ అనేది మనకు పవర్కి సంబంధించింది యాంపియర్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సంబంధించింది అండి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యాంపియర్స్లో కొలుస్తారు ఓకే వెరీ వీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్ ఇన్ ద ఎర్త్ అన్నాడు అండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ని మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్ అంటే అనొచ్చు మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ అనొచ్చు ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్ అన్నాడు ఇక్కడ మెటల్ అంటే ఇక్కడ అల్యూమినియం అవుతుందండి ఓకే మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్ అంటే అల్యూమినియం అవుతుంది అల్యూమినియం హెత్ క్రస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉంటుందండి అలా కాకుండా మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు అనుకోండి మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకోవచ్చు అండి ఆక్సిజన్ ఓకే ఇది నాన్ మెటల్ అండి ఆక్సిజన్ అనేది నాన్ మెటల్ కాబట్టి దీన్ని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ తీసుకోవద్దు నాన్ మెటల్ ఇది అల్యూమిన్ అది మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్ మెటల్ ఓకే ఆన్సర్ ఇక్కడ అల్యూమినియం అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ ద ఎనిమల్ కింగ్డమ్ ఎనిమల్ కింగ్డమ్ టాక్సాన్ మీ క్లాసిఫికేషన్ లో చూసినట్లయితే మనకు ఆద్రోప్రొడ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుందండి ఆద్రోప్రొడ ఆద్రోప్రొడ జాయింట్ అండ్ లెగ్స్ అంటాం ఆర్త్రో పొడ పొడ మీన్స్ లెగ్స్ ఆర్త్రో మీన్స్ జాయింట్ అండ్ లెగ్స్ ఇందులో ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి మిరియా పీడ్స్ అంటాం మిల్లీ పీడ్స్ సెంటి పీడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మిరియా పీడ్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఎరాక్నిడ్స్ స్పైడర్స్ ఉంటాయి కదా అవి వస్తాయి నెక్స్ట్ క్రస్టేషియన్స్ క్రాప్స్ ప్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్రస్టేషియన్ క్రస్టేషియన్స్ కిందకి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఇన్సెక్ట్స్ టోటల్గా ఇన్సెక్ట్స్ మిరియాపిడ్స్ మిల్లీపిడ్స్ సెంటిపిడ్స్ అరాక్నిడ్స్ స్పైడర్స్ లాంటివి క్రస్టేషియన్స్ ప్రాన్స్ క్రాప్స్ లాంటివి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆర్థపడలా ఉంటాయండి అందుకే దీనివల్ల ఆర్థపడ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ ద ఎనిమల్ కింగ్డమ్ ఓకే ఆర్థపడ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎనిమల్ కింగ్డమ్ లార్జెస్ట్ ఎనిమల్ కింగ్డమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆర్థ్రోపడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ అన్నాడు అండి లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ సింపుల్గా అడిగాడు ఇక్కడ లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనొచ్చు లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అనొచ్చు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అంటేనేమో లివర్ అవుతుందండి లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ లివర్ ప్యాంక్రియాస్ తీసుకున్నట్లయితే లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అండి అతి పెద్ద అంతస్రావ గ్రంథి లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ 
ओके पीनियल ग्लांड टेस्टिस अदे विधा स्मालेस्ट ग्लांडन स्मालेस्ट ग्लांड पिच्युटरी ग्लांड पिच्युटरी ग्लांड ओके पिच्युटरी ग्लांड इक मन अड़े लारजेस्ट ग्लांड अना सिंपल ऐ लिवर आंसर अवतला लारजेस्ट एंडोक्रैन ग्लांड अंत पैंक्रिया आंसर अ नैक्स्ट क्वेश्चन वट इज द स्टडी आफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम इन फिमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम सिंपल ऐ गजी अटार है आंसर इक गजी कारजी अंत हार्ट संबंधी न्यूरालजी नर्व संबंधी आंड्रालजी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी अदे गैनकाल फिमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम संबंधी ओके आंसर इकम फस्ट गैनकाल अस्ट क्वेश्चन विच आर द फाइंग इज ट्रू अना मन को मैग्नटिक मेटीरियल थ्री टाइप आफ मैग्नटिक फेर्रो मैग्नटिक डया मैग्नटिक पारा मैग्नटिक अवैडर अंत इक फेर्रो मैग्नटिक अंत दे हाव स्ट्रांग अट्राशन टूवर्ड्स द मैग्नटिक सबस्टे स्ट्रांग अट्राशन को सिंपल ऐपाले फेर्रो मैग्नटिक सबस्टे हाज स्ट्रांग अट्राशन स्ट्रांग अट्राशन पारा मैग्नटिक सबस्टे हाव वी अट्राशन डया मैग्नटिक सबस्टे हाव रिपल ओके दे रिपेल फ्रम द मैग्नटिक सबस्टे इक अबर्वे मन को निकेल कोबाट अने दे हाव स्ट्रांग अट्राशन टूवर्स द मैग्नटिक सबस्टे दे आर् का फेर्रो मैग्नटिक सबस्टे अल्यूमियम अंड आक्सीजन दे हाव वी अट्राशन टूवर्स द मैग्नटिक सबस्टे पारा मैग्नटिक सबस्टे कंसर्ट चयी करेक्टे अंत फस्ट स्टेट करेक्टे सैकड़ स्टेट करेक्टे मेर्क्यूरी अंड वटर आलो मेर्क्यूरी अंड वटर दे रिपेल फ्रम द मैग्नटिक सबस्टे मैग्नटिक सबस्टे तो रिपेल अट्राक्ट काबी इक डया मैग्नटिक सबस्टे की एग्जापल अंड इक थ्री स्टेट करेक्ट का आंसर फोर्थ स्टेट अवत आल अब नैक्स्ट चूँ ए फ्रेश एग् वे प्लेस इन साटर विल इकड़ग् साटर पड़ते अदे इकड़ फ्रेश वाटर अंद फ्रेश वाटर नार्मल वाटर अक साटर अकटर की डेटी एक्वि फ्रेश वाटर पेटू एग्ने मुन एग् अदे साटर पेटू तेल तो उग् फ्लोटू उ साटर फ्लोटू उ बिकाज साटर हाज द हयेस्ट डेटी हयेस्ट डेटी दिन दग् साटर अंदे तेल तो आंसर एंडी फ्लोटू उ नैक्स्ट चूँ वाट द लाइफ स्पैन आफ द रेड ब्लड से रेड ब्लड से लाइफ स्पैन वन ट्वी डेस अंडी मन को आरबीसी एक् आजी बोन मेरो बोन मेरो ओके दीन ओक लाइफ स्पैन वन ट्वी डेस् नूट रोजल तरह चलो कदा अद्ड डिस्ट्रा अत डिस्ट्राइस इन स्प्लीन स्प्लीन प्लीहम अट प्लीहम डिस्ट्रा अ ओके दीने ग्रेवी याड आफ आरबीसी अट ग्रेवी याड आफ आरबीसी अट अटे आरबीसी बोन मेरे पुड़ी नूट इन रोज बत चल तरवा मन को 
స్ప్లీన్ లో ప్లీహం లో డిస్ట్రాయ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి స్ప్లీని మనం గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బిసి అంటాం ఎర్రక్త కణాల శ్మశాన వాటిక అని అంటారండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి వన్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మయోపియా ఎఫెక్ట్స్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అని అండి అంటే ఇక్కడ ఐ యొక్క డిఫెక్ట్స్ తీసినట్లయితే ఐ డిఫెక్ట్స్ అందులో ఒకటి మయోపియా అండి మయోపియా అంటే షార్ట్ సైట్ అంటాం దీన్ని షార్ట్ సైట్ ఈ షార్ట్ సైట్ లో మనం దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేము కెనాట్ సి ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దే కెన్ సీ ద నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే దీన్నే మయోపియా అంటాం అదే హైపర్ మెట్రియోపియా అంటారండి హైపర్ మెట్రోపియా దీన్ని లాంగ్ సైట్ అంటాం దీర్ఘదృష్టి ఇది హస్వదృష్టి అంటాం లాంగ్ సైట్ దీర్ఘదృష్టి కెనాట్ సి నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇది హైపర్ మెట్రోపియా ఈ రెండు కూడా దేనికి సంబంధించిన అండి ఐ డిఫెక్ట్స్ అండి ఐకి సంబంధించింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో హార్ట్ కిడ్నీస్ బ్రెయిన్ అని చెప్పి అని కాదండి ఇక్కడ ఐ సంబంధించింది మయోపియా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ఐ అండి దీంట్లో మన దూరంలోని వస్తువులని చూడలేము మయోపియాలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ యాసిడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ అన్నాడండి స్టోరేజ్ బ్యాటరీ బ్యాటరీస్ లో యూజ్ చేసేది సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ ఎస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ని మనం ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని కూడా అంటారండి ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అని కూడా అంటాం కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అన్న కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అన్న హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అని వస్తుంది దీన్ని స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఆన్సర్ ఇక్కడ సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ అండి ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండి నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నాడండి నీరు గడగట్టే అంటే ఇక్కడ నీరు గడగట్టాలంటే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అవసరం అండి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇక్కడ ఆప్షన్లో జీరో ఉంది కాబట్టి కన్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి పెట్టవచ్చు ఇక్కడ సెల్సియస్ ఇవ్వలేదండి ఫారెన్ హీట్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదండి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ని మనం థర్టీ టూ ఫారెన్ హీట్స్లో రాసుకోవచ్చు లేదా టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్లో రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ దిస్ ఈస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ థర్టీ టూ ఫార్ హీట్స్ అవుతుంది థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి త్రూ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ డస్ ద లైట్ ఎంటర్స్ ద ఫస్ట్ అన్నాడు అండి మనకు ఐలో పార్ట్స్ లో చూసినట్లయితే ఐ బాల్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ బాల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఒక నొక్కులాగా ఉంటుంది ఇది కార్నియా ఉంటుంది కార్నియాతో పాటు మనకు హోల్ లాంటి బ్లాక్స్ ఇప్పుడు ఇలా చూసామనుకోండి ఐలో ఈ సెంటర్లో ఉన్న ఒక డార్ట్ లాగా ఉంటుంది దీన్నే మనం ప్యూపిల్ అంటామండి ప్యూపిల్ లైట్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యేది ప్యూపిల్ నుంచి అండి ప్యూపిల్ ఈ ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది హై ఎక్కువ లైట్ ఉన్నప్పుడు ప్యూపిల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా ప్యూపిల్ సైజ్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం నార్మల్ ప్యూపిల్ ఒకవేళ లైట్ హైగా ఉన్నప్పుడు హై లైట్లో ఉన్నప్పుడు ప్యూపిల్ అనేది కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సైజ్ ఇలా అవుతుంది కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లో లైట్ అనుకోండి తక్కువ లైట్ ఉంది అనుకుందాం మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని సరిగా చూలేము కాబట్టి ఈ లైట్ అనేది ప్యూపిల్ అనేది డైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది డైలేషన్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ప్యూపుల్ సైజుని బట్టి మనకు ఎంత లైట్ అనేది కంట్రోల్లోకి వెళ్తుంది అనేది డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్యూపుల్ అనేది కన్స్ట్రిక్ట్ అయితే తక్కువ లైట్ వెళ్తుంటుంది డైలైట్ అయితే ఎక్కువ లైట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్తుంది అంటే దీని 
కంట్రోల్ చేసేది ప్యూపుల్ అండి అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ దట్ ఎంటర్స్ ద ఐ ఈజ్ డిటర్మైన్ బై ద ప్యూపుల్ ప్యూపుల్ కన్స్ట్రిక్ట్ కావచ్చు లేదా డైరెక్ట్ కావచ్చు ఫస్ట్ వెళ్ళేది ఏంటండి ప్యూపిల్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ అన్నాడండి కింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ అంటారండి కార్బన్ అనేది ఎక్కువ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేస్తు ఫామ్ చేస్తుందండి ఎందుకు ఫామ్ చేస్తుంది దీనికి క్యాటనేషన్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది క్యాటనేషన్ అంటే వేరే వాటితో ఒక చైన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుందండి ఓకే క్యాటనేషన్ కావచ్చు టెట్రా వ్యాలెంట్ నేచర్ ఉంటుందండి నాలుగు బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంటుంది క్యాటనేషన్ ఒక చైన్స్ లాగా పెద్ద పెద్ద చైన్స్ లాగా కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్ ని మనం కింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారండి ఆన్సర్ ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యాక్ట్ నైట్ సిరీస్ అన్నాడండి మనకు పిరాడీ టేబుల్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం కింద పెడతాం పిరాడీ టేబుల్ కింద రెండు బాక్సెస్ లో పెడతాము వీటినే ఎఫ్ లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు ఈ ఎఫ్ లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఒకటి యాక్టినైట్స్ లాంతనైట్స్ అంటాం యాక్టినైట్స్ లాంతనైట్స్ లాంతనైట్స్ ఓకే యాక్టినైట్స్ అనేవి ఎయిటీ నైన్ నుంచి వన్ నాట్ త్రీ వరకు ఉంటాయండి టోటల్ గా ఎయిటీ నైన్ అనేది యాక్టీనియం ఇది లారెన్షియం లారెన్షియం లాంతనైట్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఎయిటీ వన్ మధ్యలో ఉంటాయండి ఓకే ఇక్కడ లాంతనం నుంచి లుటీషియం అంటామండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎయిటీ నైన్ నుంచి వన్ నాట్ త్రీ టోటల్ గా ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి 15 ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఎయిటీ వన్ మధ్యలో టోటల్గా ఫిఫ్టీ సెవెన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కదా కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి టోటల్గా యాక్టినైట్స్ లాంత్ నైట్స్లో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి ఎయిటీ నైన్ నుంచి వన్ నాట్ త్రీ ఇక్కడ యాక్టినియం కూడా ఎయిటీ నైన్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి మనకు టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ అవుతుందండి ఇక్కడ కూడా అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈజ్ టు సపరేట్ హనీ ఫ్రమ్ హనీ కోమ్ అన్నాడండి హనీ కోమ్ హనీ నుంచి కోమ్ ని సపరేట్ చేసేటప్పుడు మనకు హనీ కోమ్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా దాన్ని హనీ దాని నుంచి హనీని సపరేట్ చేయడం కోసం మనకు ఉండేదాన్ని సెంట్రీ ఫ్యూజెస్ అంటామండి సెంట్రీ ఫ్యూజెస్ హనీ సెంట్రీ ఫ్యూజెస్ అంటాం దీంట్లో సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఇమిడి ఉంటుందండి అంటే హనీ అనేది లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది కదా ఇది సైడ్స్ కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనకు కోమ్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది దాంట్లో సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ ద్వారా హనీ సపరేట్ అవుతూ ఉంటుందండి ఓకే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ అండి నాట్ సెంట్రిపిటల్ అప్ప కేంద్రక బలం నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ వర్టికల్లీ అ వర్డ్ విత్ అన్ ఇన్షియల్ ట్వెల్వ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ రీచెస్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ అనేది ఇది చాలా చాలా కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయిన క్వశ్చన్ అండి ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక టవర్ అనుకుందాం ఈ టవర్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇలా పైకి విసిరేసాడు అది కిందికి ఇలా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు మన టోటల్గా టైం అనేది మనకు ఫైవ్ సెకండ్స్ పడింది ఓకే ఫైవ్ సెకండ్ పట్టింది అయితే అక్కడ అడిగేది ఏంటంటే హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ హెచ్ అడుగుతున్నాడు అండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ తెలియాల్సింది ఏంటి టోటల్గా జర్నీకి ఫైవ్ సెకండ్స్ పడింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లేదా డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో చూద్దాం టోటల్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దాన్ని ఎలా తీసుకురావచ్చు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఫార్ములా ద్వారా తీసుకురావచ్చు అండి ఓకే యూటీ అంటే ఇక్కడ ఇన్షియల్గా స్పీడ్ జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ హైయెస్ట్ పాయింట్లో కాబట్టి జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో కాబట్టి హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఏ అంటే ఇక్కడ జీ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాడు టైం ఎంత అండి మనకు తెలియాలండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 
ఎంత టైం పడుతుందో తెలియాలి అంటే టోటల్ గా జర్నీకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ ఇది కలిపితే మొత్తం ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టింది ఇది తెలియదు మనకు తెలుసుకోవాలి ఇది ఒకటి కండిషన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం పట్టిందో తెలుసుకోవాలి అంటే v square minus u square is equal to 2as formula dvara chesko ochandi 2as nondi v is equal to u plus at ankochandi ikkada initial velocity manaku 12 అవుతుంది ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ మైనస్లో ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్ టెన్ టి అవుతుందండి ఇక్కడ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ అవుతుందండి వన్ పాయింట్ టూ సెకండ్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ పాయింట్ టూ సెకండ్స్ పడుతుంది మరి ఈ జర్నీకి మొత్తానికి ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ అంటే మనకు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ పడుతుందండి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ పడుతుంది ఇక్కడ వన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇది ఒక ఫార్ములా నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి టోటల్గా డిస్టెన్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కావాలి మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ యాక్సిలేషన్ ఎంత అండి టెన్ ఎస్ ఎంత అండి ఇక్కడ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ డైట్ చూసుకోండి సెవెంటీ టూ అంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ వస్తుందండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అంటే మనకు టవర్ నుంచి పైకి వెళ్ళిన డిస్టెన్స్ సెవెన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ వస్తుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ వస్తుందండి ఈ వాల్యూ మనం సింప్లిఫై చేస్తే సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ సంథింగ్ వస్తుందండి దీంట్లో నుంచి సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూలో నుంచి సెవెన్ పాయింట్ టూ మైనస్ చేయాలి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ మనం మైనస్ చేయాలి కదా ఈ టోటల్గా మనకు సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ వస్తుందండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దీంట్లో నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ తీసేస్తే సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ టూ తీసేస్తే మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుందండి సిక్స్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఒకటేనండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకు బాలు టవర్లో నుంచి పైకి విసిరేసాడు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అది కిందికి వచ్చింది టోటల్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పట్టిన జర్నీ టైం ఎంత అంటే ఫైవ్ సెకండ్స్ అని ఇచ్చాడు మనకు ఈ డేటా తప్పితే ఇంకేమి ఇవ్వలేదండి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి విసిరేటప్పుడు అతని యొక్క వెలాసిటీ ట్వెల్వ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఈ విసిరేసిన తర్వాత ఈ బాల్ ఇక్కడ వెళ్ళేసరికి జీరో జీరో మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది దాని యొక్క వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది కదండి అయితే మనకు కావాల్సింది టోటల్గా టవర్ యొక్క హైట్ టవర్ యొక్క హైట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది కావాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కావాలి ఇది కనుక్కోవాలి అంటే మనకు ఈ టైం తెలియాలండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో తెలియాలంటే టోటల్ జర్నీ యొక్క టైం తెలియాలి టోటల్ జర్నీ టైం అంటే ఈ వన్ పాయింట్ టూ సెకండ్స్ ఇక్కడ కనుక్కోవాలి ప్లస్ దాంట్లో నుంచి ఫైవ్ సెకండ్స్ లో నుంచి వన్ పాయింట్ టూ తీసేస్తే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ టైం ని టోటల్ జర్నీకి ఇక్కడ నుంచి హైట్ లో నుంచి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఈ టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద టోటల్ హైట్ తెలుస్తుంది ఎంత వస్తుందండి సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ కనుక్కోవాలి అంటే మనకు వి స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం వెలాసిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి అదేవిధంగా యాక్సిలేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హైట్ కనుక్కున్నట్లయితే ఈ ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నట్లయితే అది సెవెన్ పాయింట్ టూ వస్తుంది ఈ సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ నుంచి ఈ హైట్లో నుంచి ఇది తీసేస్తే మనకు టోటల్గా టవర్ యొక్క హైట్ ఇంతవరకు వచ్చేస్తుంది అది సిక్స్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ వస్తుందండి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ డస్ నాట్ కిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నాడు అండి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ మెటల్ మెథడ్స్ లో మనం యూవీవే యూవిరేస్ వాడచ్చు లేదా క్లోరినేషన్ వాడచ్చు బాయిలింగ్ వాడచ్చు వీటన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు క్లోరినేషన్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ వాడతాం బ్లీచింగ్ పౌడర్ వాడినప్పుడు బ్యాక్టీరియా కానీ మైక్రోబ్స్ కానీ చనిపోతాయి బాయిలింగ్ లో హీట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది యూవిరేషన్ వాడినప్పుడు కూడా బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది వీటన్నిట్లో కూడా బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది 
ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా బట్ ఫిల్టరేషన్ ఫిల్టరేషన్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఫిల్టర్ చేస్తాం దానివల్ల బ్యాక్టీరియా ఏం చదువు చనిపోదు కదండి అక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఫిల్టరేషన్ మెథడ్స్ లో బ్యాక్టీరియా చనిపోదు అంటే మైక్రో ఆర్గన్స్ చనిపోవు అంటే ఫిల్టరేషన్ మెథడ్ లో జస్ట్ ఫిల్టర్ అవుతుంది అంతేగాని దర్ ఈస్ నో కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హెన్స్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫిల్టరేషన్ అండి ఇక్కడ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డాష్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఎయిర్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ద అనదర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ని మూవ్ చేయాలంటే మనకు టోటల్గా వర్క్ డన్ అయ్యేది ఎగనేస్త పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ బిట్వీన్ టూ ఎలక్ట్రిక్ ఇక్కడ హై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నుంచి ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నుంచి ఇంకొక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్యలో ఒక ఛార్జ్ని మూవ్ చేయాలంటే మనం చేసే పనినే ఏమంటారండి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ డాష్ అనేది ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ద అదర్ అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్వామ్స్ ఆర్ ఎర్త్వామ్స్ లో ఎర్త్వామ్స్ లో ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్కువ అడుగుతుంటారండి ఇది ఎర్త్వామ్స్ లో మనకు ఉండేది నెఫ్రీడియా అండి నెఫ్రీడియా ఇస్ ద ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్ ఇన్ ఎర్త్వామ్స్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ లో ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ ఒక ప్లాంట్ అది ఎనిమల్ కింగ్డమ్ సంబంధించింది ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ మనకు టేప్ బామ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిలో ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్ ఏంటంటే ఫ్లేమ్ సెల్స్ అంటామండి ఫ్లేమ్ సెల్స్ అదేవిధంగా ఇన్సెక్స్ లో ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటంటే మాల్ఫీజియన్ టబ్యూల్స్ అంటాం మాల్ఫీజియన్ టబ్యూల్స్ థర్డ్ చూడండి మనకు మ్యామల్స్ వీటిల్లో ఎనిమల్స్ లో ఉండేది కిడ్నీస్ అదేవిధంగా క్రస్టేషియన్స్ క్రాప్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ లో వాటి యొక్క ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్స్ విసర్జక అవయవం ఏంటంటే గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అంటారండి ఎగ్జామ్ లో ఇవి అడుగుతుంటాడు ఎక్కువగా గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎర్త్వామ్ లో నెఫ్రీడియా అవుతుందండి నెఫ్రీడియా ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా రిపీట్ అడిగేది ఈ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ప్లాటి హెల్మెంతిస్ లో ఉంటాయండి ప్లాటి హెల్మెంతిస్ టే ఫ్లామ్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ అనేది ఈ యొక్క పిగ్మెంట్ జస్ట్ ఫోటో సింథసిస్ లో యూజ్ అయ్యే పిగ్మెంట్ అండి క్లోరోఫిల్ అనేది దాంట్లో మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఓకే కిడ్నీస్ అనేవి హ్యూమన్స్ లో ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్స్ అండి నెఫ్రీడి అనేది ఎత్వామ్ లో ఎక్స్కటరీ ఆర్గాన్ ఆన్సర్ నెఫ్రీడి అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇన్వెంటెడ్ ద స్టెథస్కోప్ అన్నాడు అండి స్టెథస్కోప్ మనకు హార్ట్ బీట్ ని కనుక్కోవడం కోసం యూజ్ చేసే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి హార్ట్ బీట్ ని ఇక్కడ స్టెథస్కోప్ ని కనిపెట్టింది రెనీ లెన్నెక్ అనే సైంటిస్ట్ అండి రెనీ లెన్నెక్ స్టెథస్కోప్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం వర్క్ చేస్తుంది అంటే మనకు సౌండ్ కదండి అంటే ఒక స్టెథస్కోప్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా ఇలా ఉంటుంది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సౌండ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ బేస్ చేసుకొని మనకు స్టెథస్కోప్ వర్క్ వస్తుంది ఈ స్టెథస్కోప్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు రెనీ లెన్నెక్ సైంటిస్ట్ రెనీ లెన్నెక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ఏ బాల్ విత్ ఏ మాస్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మూవ్స్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ వాట్ ఈస్ ఇస్ కైండ్ కైండ్ అని అండి ఇక్కడ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో ఇచ్చాడు ఇది గ్రామ్స్ లో ఇచ్చాడు ఓకే దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో మార్చుకున్నాం అనుకుందాం అదేవిధంగా దాన్ని కేజీలకు మార్చుకుందాం మాస్ ఎంత అవుతుందండి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పాయింట్ టూ ఫైవ్ కేజీ అవుతుంది ఓకే అదేవిధంగా వెలాస్టీ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మార్చుకున్నట్లయితే పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది కరెంట్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే హాఫ్ ఇంటూ కరెంట్ ఎనర్జీ ఇస్కల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ 
half into m and thandi, 0.25 kg v square and thandi, 0.4 into 0.4 and 0.16 out and thandi. You can choose not like a This is the end of 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 the the end of the end of the end of and a group one elements. Group one elements ni manam alkaline alkaline metal centum. Other than group two elements ni alkaline earth metal centum. Lithium, sodium, absorption, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Even the good alkaline metals and alkaline metals. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Many good alkaline metals. Here, lithium, sodium, potassium, mudu, alkaline. Here, what is calcium? It is alkaline earth metal. Alkaline earth metal. This is the second group element. Alkaline earth metal. Alkaline earth metal. This is the second group element. Okay. Answer here. Calcium. Calcium. Kadu. Next question. What is the device that stores high charge and electricity at low voltage? Already same question repeat again. Here, I have an ammeter and current. It measures the current. Here, I have capacitor and answer. It stores, stores high charge at low voltage. Voltmeter it measures potential difference. Measures the potential difference. Resistor it provides resistance to the conductor. Okay. Answer claim out nandi. Fourth option capacitor out nandi. Next to nandi. Find the a and B values in the below equation. Elanti questions exam lo adigaran kundi. Manam normal ga complete exams lo try jesh ta pudu balance of equation shi alante. Options dvara elte thondar gai pot nandi. Ala ka kunda uh, intermediate lo jesh na to step by step elpe on kundi chala time bar thondi. Kabati ikkada manam chayals in the just to uh, options dvara check jesh kundam. A value B value man kanu koals nandi. A value B value man kundam. Ikkada A ikkada 6 pete on kundi emo thundi. 6 6 into 2 12 hydrogen so thai. hydrogen so 12 out there mari ikkada b value 4 this not like 4 into 3 hydrogen so nai nai 12 nai ok it allow one chandai next statement jutham next option jutham ikkada a value 4 it chedu b value 2 it chedu ikkada hydrogen so nai out there nai 4 into 2 8 hydrogen so out there ikkada nai hydrogen so out there nai b low here hydrogen is 2 into 3 and 6 hydrogen. Balance is not the same. This is not Second is 2 into 2, 4 hydrogen. 4 out. That is 3 into 3, 9 out. This is equal. That is the hydrogen. This is A value. This is A value. 3 is 3 into 2, 6 hydrogen. Here 2 into 3. 6 out. This is the same thing. 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 And you can tune up the eight oxygens, eight oxygens out on the equation balance. We are going to 
ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ లో ఉన్న ఈ సిక్స్ ని ఫోర్ ని సబ్స్టూట్ చేసాం అనుకుందాం ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ అంటే టోటల్ గా ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అవుతుందండి చూడండి హైడ్రోజన్స్ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం కౌంట్ చేద్దాం రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ సిక్స్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని అవుతుందండి సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒకవేళ సిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ ఆక్సిజన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెన్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ నైన్ అయి ఫాస్ఫరస్ ఏం అవుతాయండి నాలుగు ఉన్నాయి రియాక్టెంట్ సైడ్ ఇది అదే ప్రొడక్ట్ సైడ్ తీసుకుందాం ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఫోర్ వాల్యూ పెట్టినట్లయితే మనం ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ హైడ్రోజన్స్ అయి ట్వెల్వ్ హైడ్రోజన్స్ అయినాయండి ఫాస్ఫరస్ లో ఆక్సిజన్ చూద్దామండి ఆక్సిజన్ చూసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఆక్సిజన్స్ అయినాయి ఫాస్ఫరస్ చూద్దాం ఫాస్ఫరస్ లో ఫోర్ ఫాస్ఫరస్ నాలుగు అయినాయి అంటే ఈక్వేషన్స్ బ్యాలెన్స్ అయింది కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఇక్కడ సిక్స్ కమా ఫోర్ అవుతుంది ఆప్షన్ చెక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ నియర్లీ ద ఈక్వల్ మాస్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ దేన్ అంటే ఈక్వల్ మాస్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ అన్నాడు అండి ఇక్కడ అంటే ఇందులో గామా పార్టికల్ కానీ న్యూట్రల్ న్యూట్రాన్ కానీ పాజిటాన్ కానీ ప్రోటాన్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఈ మూడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ కి ఈక్వల్ కాదండి మనకు పాజిట్రాన్ అనేది యాంటీ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ అయితే పాజిట్రాన్ పాజిటివ్ యాంటీ పార్టికిల్ యాంటీ పార్టికిల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిట్రాన్ దీనికి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ మాస్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మాస్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎంత మాస్ అయితే ఉంటుందో పాజిట్రాన్ కూడా అంతే మాస్ ఉంటుంది చార్జ్ అనేది అపోజిట్ గా ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ రెండు తీసుకున్నారు అనుకోండి దీని యొక్క చార్జ్ నెగిటివ్ దీని యొక్క చార్జ్ పాజిటివ్ మాస్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఓకే చార్జెస్ అపోజిట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి పాజిట్రాన్ అవుతుందండి యాంటీ పార్టికల్ అంటాం సింపుల్ గా పాజిట్రాన్ వాట్ కాజెస్ ద సో బబుల్ టు ఫామ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అన్నాడు అండి సో బబుల్ తీసుకున్నట్లయితే సో బబుల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కబ కలర్స్ ఎందుకు అనిపిస్తాయి అంటే మనకు లైట్ లో ఉన్న ఒక ఫినామినా ఏంటంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అంటారండి ఓకే ఇంటర్ఫియరెన్స్ వ్యక్తీకరణ అంటాం అంటే ఒక వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ ఇంకో వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ ఒకదానిపైన ఒకటి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఒకదానిపైన ఒకటి మెజ్ అవుతాయి దాన్ని ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటాం ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటాం దానివల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే దీనివల్ల సో బబులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ని చూపిస్తూ ఉంటుంది దీన్నే ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అంటారండి మనకు సో బబుల్ కావచ్చు అదేవిధంగా పికాక్ ఫెదర్ కావచ్చు ఓకే ఆయిల్ ఆన్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ చూపిస్తాయి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ క్రాసెస్ పాయింట్స్ ఏ బి అండ్ సి విత్ వెలాసిటీ వి టూ వి అండ్ త్రీ వి రెస్పెక్టివ్లీ ఫైన్ ద రేస్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వెలాసిటీ పైన వెలాసిటీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుందండి ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఏ బిసి తీసుకుందాం ఇక్కడ వెలాసిటీ వి ఉంది ఇక్కడ టూ వి ఉంది అంట ఇక్కడ త్రీ వి ఉంది త్రీ వి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అంటే మనం వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందండి వన్ వస్తుంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది సారీ సారీ ఇక్కడ వెలాసిటీ త్రీ వి టూ వి త్రీ వి ఇచ్చాడండి డిస్టెన్స్ అప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా
లేదండి మనకు వీక్వేషన్స్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ డిస్టెన్స్ అనేది ఓకే ఇక్కడ ఇన్షియల్ స్పీడ్ జీరో తీసుకున్నట్లయితే వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎస్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు వి స్క్వేర్ అవుతుందండి ఎస్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు వి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ స్క్వేర్ చేయండి వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ వన్ అంటే వన్ అవుతుంది వన్ వి అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ వి అవుతుంది ఇక్కడ లేదా డైరెక్ట్గా తీసుకున్నట్లు స్పీడ్లో తీసుకున్నాం అనుకుందాం స్పీడు ఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ నైన్ ఎస్ అవుతుందండి స్క్వేర్ కదా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ రేషియో ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు డిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొమోషన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు వి టూ వి త్రీ వి ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ని ఇలా కనుకోవచ్చు ఇక్కడ డిస్ అంటే వాటి యొక్క మధ్య డిస్టెన్స్ని ఇక్కడ వి టూ వి త్రీ వి ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ స్క్వేర్ అయితే వన్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ అవుతుంది త్రీ స్క్వేర్ నైన్ అవుతుంది వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ రేషియోనే మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూలో కన్సిడర్ చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అవర్ స్కిన్ అవర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ లాగిజం ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైడ్రోజన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం పిహెచ్ వాల్యూ అంటాం ఇక్కడ పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్కిన్ యొక్క పిహెచ్ మనకు ఫైవ్ పాయింట్ టూ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ మధ్యలో ఉంటుందండి ఓకే అందుకే మనం సోప్స్ వాడేటప్పుడు ఇది స్కిన్ యొక్క పిహెచ్ అండి సోప్స్ వాడేటప్పుడు హై పిహెచ్ ఉన్న సోప్స్ ప్రిఫర్ చేయకూడదు మన బాడీకి ఏదైతే పిహెచ్ వాల్యూ ఉంటుందో ఈ రేంజ్లోనే మనం సోప్స్ని ప్రిఫర్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అవుతుందండి అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మూడిట్లలో కూడా ఆ పిహెచ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ సెవెన్ అంటే ఎస్టిక్గా బేసిక్గా ఇది ఎసిడిక్గా ఉంటుందండి సోప్ యొక్క పిహెచ్ ఎసిడిక్గా ఉంటుంది ఎసిడిక్ ఆమ్లతత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ పర్సన్ క్లైంబింగ్ ఏ హిల్ బెన్స్ టువర్డ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టూ అన్నాడు అండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇనర్షియా ప్రకారం అనుకోవచ్చు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం బెండ్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండి సార్ ఇన్షియా ఎనర్షియా కాదండి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా స్టెబిలిటీని ఇస్తూ ఉంటుంది మీరు ఒక పెద్ద స్టిక్ని మధ్యలో పట్టుకున్నారు అనుకోండి మనకు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాం అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక సైడ్ పట్టుకున్నాం అనుకోండి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక స్టిక్ ఇలా ఉందనుకుందాం దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ అది స్టెబిలిటీని ఇస్తూ ఉంటుంది మనం పైన రోప్ పైన కొంతమంది నడుస్తూ ఉంటారు ఒక స్టిక్ పట్టుకొని అంటే వాళ్ళు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారంటే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర వాళ్ళు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎప్పుడు కూడా రోప్ పైన ఉండేలాగానే చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఇట్ గివ్స్ ద స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్టెబిలిటీ అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు ఒక పర్సన్ కొండ నెక్కేటప్పుడు అతని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండడం కోసం బెండ్ అవుతూ ఉంటాడు పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంటాడు దానివల్ల అతను పడిపోకుండా ఉంటాడు అది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండి ఆప్షన్ ఇక్కడ ఫోర్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఈజ్ కాసెడ్ బై టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఎందువల్ల వస్తుందని అడిగాడండి ఇక్కడ మనకు కలుషిత ఆహారం నీటి వల్ల జరిగే వచ్చేది టైఫాయిడ్ అండి ఈగలు కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మస్క్ హౌస్ ఫ్లై వల్ల ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది టైఫాయిడ్ మనకు టైఫాయిడ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందండి మెయిన్గా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో మనకు ఏ దేని వల్ల వస్తుందని అడుగుతాం టైఫాయిడ్ అనేది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అంటే సాల్మోన్ ఎల్లా టైఫీ అండ్ సాల్మోన్ ఎల్లా పారా టైఫీ పారాటైఫీ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు టైఫాయిడ్ వస్తుందండి ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ బ్యాక్టీరియా అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద ట్రైన్ ఇంజన్ ట్రావెలింగ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వాజ్ బ్రేక్ ఎట్ ద రెడ్ సిగ్నల్ లైట్ ద యాక్సిలేషన్ కాజ్ బై ద బ్రేక్స్ ఈజ్ పాయింట్ జీరో త్ర
మీటర్ పర్ సెకండ్లో నుంచి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎయిటీన్ త్రీ టైమ్స్ అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది అండి ఇది విలాస్టీ ద యాక్సిలేషన్ ఎంత ఇచ్చాడండి యాక్సిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ త్రీ ఇచ్చాడండి ఓకే హౌ లాంగ్ ఇట్ డస్ ఇట్ ట్రేక్ టు ఎంత టైం పడుతుంది అడిగండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ అనుకుందామండి ఇనిషియల్ గా స్పీడ్ ఫైనల్ గా స్పీడ్ ఎంత జీరో కావాలి స్టాప్ అయింది కాబట్టి ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ యాక్సిలేషన్ నెగిటివ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రేక్స్ వేసారు కాబట్టి యాక్సిలేషన్ ఎంత అండి పాయింట్ త్రీ టైం మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూడండి త్రీ టి పాయింట్ త్రీ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై పాయింట్ త్రీ అవుతుందండి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ బై త్రీ అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ అండి ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అవుతుందండి ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందండి ఇక్కడ సింపుల్గా మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన వెలాసిటీ అనేది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇచ్చాడు దాన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కనెక్ట్ చే కన కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి యాక్సిలేషన్ ఇచ్చాడు కన కన ఎంత టైంలో వెహికల్ స్టాప్ అవుతుందని కనుక్కోవాలి బ్రేక్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫైనల్గా వెహికల్ స్టాప్ అయింది అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది ఏ ఈక్వేషన్ వాడాలంటే మనం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏ టీ ఈక్వేషన్ వాడామనుకోండి ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో తీసుకోవచ్చు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ టైము పాయింట్ త్రీ సెకండ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టైమ్ పాయింట్ త్రీ టైము ఇవ్వలేదండి టైం కనుక్కోవాలి యాక్సిలేషన్ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఫైనల్గా టైం అనేది ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా సాల్వ్ చేస్తూ వస్తుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఎంజాయ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ టీయర్స్ అన్నాడండి హ్యూమన్ టీయర్స్ అంటే లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ మానవుల్లో మన బాడీలో ఉన్న గ్లాండ్స్ కన్నీటి గ్రంథులు అంటాం లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ వీటిలో లైసోజైమ్ అనే ఎంజాయ్ ఉంటుందండి ఈ లైసోజైమ్ అనే ఎంజాయ్ దేన్ని చేస్తుందంటే ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా మన కంటిలో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కిల్స్ బ్యాక్టీరియా ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయితే దాన్ని చంపుతుందండి ఓకే టైలిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి సెలైవ్లో ఉంటుంది సెలైవరీ ఎమైలైజ్ అంటాం దీన్నే పెప్సిన్ అనేది స్టమక్లో ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టమక్ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్లో ప్రోటీన్ డైజెషన్లో హెల్ప్ అవుతుంది పెప్సిన్ ఓకే రైబోనిక్లియస్ అంటే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది కదా అందులో ఆర్ఎన్ఏని కట్ చేయడం కోసం టు కట్ ఆర్ఎన్ఏ లైసోజైమ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ టీఎస్ ఓకే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టింప్ బిలాంగ్ టు విచ్ ఫైలమ్ ఆఫ్ ద ఎనిమల్ అన్నాడండి స్టింప్ అనేది బేసిక్గా చెప్పాలంటే మనకు ఆధ్రోపడాలోని క్రస్టేషియన్ సంబంధించి ఒక గ్రూప్ అండి ఫస్ట్ స్టెంప్స్ బిలాంగ్స్ టు ప్రాన్స్ ఇలా ఉంటుంది కదండి ప్రాన్స్ క్రాప్స్టర్స్ క్రాప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు స్టెంప్ ఇవన్నీ కూడా అందులోకి వస్తాయండి క్రస్టేషియన్స్ కిందకి వస్తుంది ది బిలాంగ్ టు క్రస్టేషియా ఈ క్రస్టేషియా దేనికి సంబంధించిందండి ఆద్రోపుడ ఆద్రోపుడ లార్జెస్ట్ కింగ్డమ్ లార్జెస్ట్ ఎనిమల్ కింగ్డమ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆద్రపుడ జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉంటాయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ జువాలజీ కన్సర్న్ కన్సర్న్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ యాంపీవియన్స్ యాంపీవియన్స్ స్టడీ చేసే బ్రాంచ్ ఆఫ్ జువాలజీ ఏది అండి మార్ఫాలజీ అంటే ఇది నార్మల్గా అది డిఫరెంట్ అండి మార్ఫాలజీ స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఇక్కడ మ్యామాలజీ అంటే మెమరీ గ్లాండ్ స్టడీ చేసేది ఇథాలజీ అంటే ఎనిమల్ బిహేవియర్ స్టడీ చేసేదండి ఎనిమల్ బిహేవియర్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అయితే సైకాలజీ అంటాం ఎనిమల్ బిహేవియర్ అంటే ఇథాలజీ అంటాం బ్యాట్రకాలజీ అనేది స్టడీ ఆఫ్ యాంపీవియన్స్ అండి ఇట్ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ యాంపీవియన్స్ సబ్ స్టడీ ఆఫ్ హెర్పటాలజీ అంటారండి హెర్పటాలజీ అంటే హెర్పటాలజీ స్టడీ ఆఫ్ యాంఫీబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ రెండింటిని కలిపి హెర్పటాలజీ అంటాం యాంఫీబియన్స్ 
ప్లస్ రెప్టైల్స్ రెండింటిని చదివేది హెర్పటాలజీ ఓకే స్టడీ ఆఫ్ యాంఫీబియన్స్ అయితే బ్యాట్రకాలజీ ఆన్సర్ ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుందండి న్యూటన్ సెకండ్స్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ అన్నాడు అండి ఫోర్స్ కి యూనిట్ న్యూటన్స్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్స్ ఏ రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్ అండి ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ అంటే మీటర్ పో సెకండ్ స్క్వేర్ అవుతుందండి మూమెంటం అనుకోండి మూమెంటం ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చండి న్యూటన్ సెకండ్స్ కదా ఫోర్స్ ఇంటూ లేదా మూమెంట్ అంటే అండి మామూలుగా బేసిక్ గా ఎం ఇంటూ వి మాస్ ఇంటూ వెలాస్టిక్ ఇక్కడ మాస్ ఇంటూ వెలాస్టిక్ కదా దీన్ని టీ తోటి డివైడ్ చేసి టీ తోటి మల్పులే చేద్దాం అప్పుడు ఇది వెలాస్టీ బై టీ అప్పుడు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలేషన్ అవుతుంది ఇంటూ టీ అవుతుంది ఓకే ఇది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకోవచ్చు లేదా మూమెంటం మూమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎఫ్ అవుతుంది ఇంటూ టీ అవుతుంది మూమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ టీ అవుతుంది ఎఫ్ అంటే న్యూటన్స్ సెకండ్స్ అవుతుంది అంటే మన మూమెంటం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇక్కడ మూమెంటం కి యూనిట్స్ ఏంటండి న్యూటన్ సెకండ్స్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డాష్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సన్ అండ్ స్టార్స్ అన్నాడండి మనకు సన్స్ లో స్టార్స్ లో జరిగేది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ అండి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఫ్యూజన్ అంటే స్మాల్ స్మాల్ పార్టికల్స్ కంబైన్ అయిపోయి మనకు పెద్ద ఫామ్ అంటే సన్స్ లో తీసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ కలిసి హీలియం ఫామ్ అవుతుంది సన్స్ లో ఓకే అందుకే సన్ ని హీలియోస్ అంటాం అదేవిధంగా ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అనేది ఇంకెక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది సన్స్ లో అండ్ స్టార్స్ లో జరుగుతుంది ఫస్ట్ అదేవిధంగా ఆటమిక్ బాంబులో జరిగేది సారీ సారీ హైడ్రోజన్ బాంబులు అండి హైడ్రోజన్ బాంబులు జరిగేది హైడ్రోజన్ బాంబులు జరిగేది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అదే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ అంటే ఒక లార్జ్ ఆటమ్ అనేది చిన్న చిన్న ఆటమ్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది దీన్నే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అంటారు ఇలాంటి చర్యలు ఎక్కడ జరుగుతాయి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆటమిక్ బాంబులు జరుగుతుందండి ఓకే ఇక్కడ మనకు సన్స్ లో స్టార్స్ లో అడిగాడు కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అవుతుందండి ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద మాక్సిమం ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ అనే అబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఫోర్స్ ని ఎక్కువ టైం లార్జ్ ఫోర్స్ ఇంటూ షార్ట్ టైం మనం ఫోర్స్ పెంచి టైం తగ్గించాం అనుకుందాం ఒక వ్యక్తిని మనం ఇలా స్లోగా ఇలా కొట్టచ్చు లేదా ఒక వ్యక్తిని ఇట్లా కట్టిగా కొట్టచ్చు అంటే మనం మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ దాన్ని అప్లై చేసే టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉందనుకోండి దాన్ని ఇంపల్స్ అంటారండి ఇంపల్స్ అంటాం ప్రచోదనం అంటారు ఓకే ఇంపల్స్ ఎస్పెషల్లీ మనకు ఫీల్డర్స్ క్రికెట్ బ్యాచ్ క్రికెట్ బాల్ క్యాచ్ చేసేటప్పుడు బాల్ స్ట్రైట్ గా పట్టేమనుకోండి వెంటనే మనకు హ్యాండ్స్ లో హ్యాండ్స్ హట్ అవుతుంది పెయిన్ వస్తుంది అలా కాకుండా అక్కడ ఫోర్స్ ని ఆ ఫోర్స్ ని ఎక్కువ టైం టైం పెంచామనుకోండి అప్పుడు ఫోర్స్ తగ్గుతుంది కదా ఫోర్స్ తగ్గడం వల్ల మనకు ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతాం ఓకే అంటే ఇక్కడ లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్టివ్ ఫర్ షార్ట్ టైం అంటే దాన్ని ఇంపల్స్ అంటారండి ఇంపల్స్ అంటాం నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ ద బాడీ అన్నాడండి మనకు టూత్ తీసుకుందాం అనుకుందాం టూత్ దానిపైన ఒక వైట్ కలర్ లో ఒక పిగ్మెంట్ ఉంటుంది ఇది ఎనామిల్ అంటారండి ఎనామిల్ 
enamel is the hardest substance in the body in the body okay answer ikkada enamel avutundi third option avutundi next question the dash tissues are responsible for the growth and repair of all a plant parts anarandi ipudu oka plant lo manaku shoots undochu ledha roots isukunnatlayite roots undochu ila ekkadaithe typical part epical part untundo ante top part tip dinne shoot ankochu branch veetne epical లేదా ఎపికల్ మెరిస్టెమ్స్ అంటాం మెరిస్టెమ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ అంటారండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే విభాజ్య కణజాలం అంటాం మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది రూట్స్లో కానీ షూట్స్లో కానీ షూట్స్లో కానీ రూట్స్లో కానీ టిప్లో ఉంటుందండి అదేవిధంగా దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెల్ డివిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లాంట్ గ్రోత్కి సహకరిస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి అక్కడ ఉన్న మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్లో ఉన్న టిష్యూస్ వాటికి ఎక్కువ డివైడ్ అయ్యే డివైడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఈ డివైడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవి ప్లాంట్ గ్రోత్కి మరియు ప్లాంట్లో ఏదైనా రిపేర్స్ ఉంటే దాన్ని చేయడం కోసం ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ అంటే మెరిస్టమాటిక్ వ్యాసల టిష్యూస్ అయితే జైలమ్ అండ్ ఫ్లో అండి ఇవి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో హెల్ప్ అవుతాయి ఇప్పుడు వ్యాసల టిష్యూస్ అంటే జైలమ్ అండ్ ఫ్లో ఏమి తీసుకోవచ్చు ఇవి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో హెల్ప్ అవుతాయి డెర్మల్ టిష్యూస్ అంటే మనకు అవుటర్ స్కిన్లో ఉంటుందండి ప్లాంట్కి ప్రొడక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది మనకు ఎపిడెర్మిస్ బయట పైన ఉంటుంది కదా దాన్ని డెర్మల్ టిష్యూస్ అంటాం గ్రౌండ్ టిష్యూ మధ్యలో ఉంటుందండి ప్లాంట్ లోపల కొంచెం దాని యొక్క స్టిఫ్నెస్ ఇవ్వడం కోసం గ్రౌండ్ టిష్యూ ఉంటుంది మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏంది ఎస్పెషల్లీ మనకు ప్లాంట్స్లో మొగ్గలో కానీ రూట్స్లో కానీ షూట్స్లో కానీ మనకు ఎపికల్ పార్ట్లో టిప్లో ఉంటుంది వాటి యొక్క డివిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి గ్రోత్కి మరియు రిపేర్కి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అవుతుంది ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బీ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ద ఎల్షియల్ ఆఫ్ అని ఆప్టాన్ అన్నాడండి ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఆటమ్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నట్లయితే దాని న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి వీళ్ళు ఇలా తిరిగే వాటిని మనం ఆర్బిటాల్స్ అంటాం ఆర్బిట్స్ అంటాం సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆర్బిట్స్ అంటాం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇవి షెల్ అంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే షెల్ అంటాం వీటిని షెల్ ఇది ఎల్ కే షెల్ అంటారు అండి ఫస్ట్ ఉన్నదాన్ని కే ఎల్ ఎం ఎం షెల్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ కే షెల్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఎల్ షెల్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఎం షెల్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వ్యాల్ త్రీ అవుతుందండి ఇక్కడ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బీ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఎనీ షెల్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా టూ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఈ షెల్లో కే షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మ్యాక్సిమం ఉండగలుగుతాయి అంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా ఎల్ షెల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఎల్ ఎన్ వాల్యూ ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి కే అయితే ఎన్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది ఎల్ అయితే ఎన్ వాల్యూ టూ అవుతుంది ఎం అయితే ఎన్ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది ఓకే ఎన్ వాల్యూ త్రీ అవుతుందండి ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఎల్ షెల్ ఇచ్చాడు ఎల్ షెల్లో ఎల్ షెల్లో ఎన్ వాల్యూ ఎంత అండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుందండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ అవుతుందండి అంటే మ్యాక్సిమం ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం ఎల్ షెల్లో అకామిడేట్ చేయగలుగుతాం అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేము అంటే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందండి ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఒకటేనండి ఫార్ములా తెలియాలి ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఎనీ షెల్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా టూ ఎన్ స్క్వేర్ టూ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఒకవేళ కే షెల్ అయితే ఇక్కడ కే ఎన్ వాల్యూ వన్ తీసుకోవాలి ఎల్ షెల్ అయితే ఎన్ వాల్యూ టూ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డిటర్మైన్ చేయొచ్చు అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ డైకాట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అండి ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో మనకు ట్రేడోఫైట్స్ లో నాన్ వ్యాస్లర్ ప్లాంట్స్ అండి ఇవి బ్రయోఫైట్స్ ఇవి అంఫిబియన్ ప్లాంట్స్ అంటాం జిమ్నోస్ఫోమ్స్ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అంటాం ఎంజియోస్ఫోమ్స్ అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండి ఇవి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అదేవిధంగా సీడ్ బీరింగ్ ప్లాంట్స్ 
సీడ్ బేరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే యాంజియోస్టోమ్స్ లో మనకు మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ గా యాంజియోస్టోమ్స్ లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ గా మోనోకార్స్ అండ్ డైకార్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు అండి అండ్ డైకార్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు మోనోకార్స్ అంటే ఏకద్వల ఏకదల అంటాం సింపుల్ గా రైస్ లాంటి వాటిలో తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఒకటే కాటిలో ఉంటుంది డైకార్స్ అంటే మనం కొన్ని టిష్యూస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్లా పల్లి కానీ ఇలాంటి తీసుకున్నప్పుడు టూ కార్స్ ఉంటాయి దాన్ని డైకార్స్ అంటాం మ్యాంగో లాంటివి పీనట్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటి మనం డైకార్స్ ప్లాంట్స్ అంటాం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సెకండ్ ఆప్షన్ యాంజియో స్పెమ్స్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్స్ ఆర్ కాల్ అండి మనం అయాన్స్ ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ఒకలాగా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ఒకలాగా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే దాన్ని క్యాటయాన్ అంటాం నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే హానియాన్ అంటాం దీన్ని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సి ప్లస్ లాంగ్వేజ్ లా గుర్తుపెట్టుకుని అనుకోండి సి ప్లస్ అంటే క్యాటయాన్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది హానియాన్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ గా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటండి మనకు నెగిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాడు కాబట్టి హానియాన్ అవుతుందండి నెగిటివ్ ఛార్జ్ హానియాన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ సెట్ ఆఫ్ ద ట్రయర్స్ డస్ నాట్ ఫిట్ డోబర్నయర్స్ లాఫ్ ట్రయర్స్ అనేది లాఫ్ ట్రయర్స్ మనకు డోబర్నయర్ త్రికాలు అంటారు ట్రయర్స్ అంటే త్రీ త్రీ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారండి అంటే ప్రియారి టేబుల్ కంటే ముందు మనం ఇప్పుడు వాటి వాడే మోడర్న్ ప్రియారి టేబుల్ కంటే ముందు డోబర్నయర్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు ఎలిమెంట్స్ ని త్రీ త్రీ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశాడు అందులో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ త్రీ గ్రూప్లు కదా ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ అనుకుందాం ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ అనుకుందాం త్రీ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశాడు ఈ వన్ ప్లస్ త్రీ ఒక ఆటమిక్ మాస్ యాడ్ చేసి దాని యొక్క యావరేజ్ తీసుకున్నట్లయితే అది మధ్యలో ఉన్న సెకండ్ యొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే ఆటమిక్ మాస్ యావరేజ్ ఆటమిక్ మాస్ ఆఫ్ ద వన్ అండ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇక్కడ డోబన్ ఎయిత్ ట్రయర్స్ లో మనకి ఎగ్జ్ త్రీ డివైడ్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అండి లిథియం సోడియం పొటాషియం ఇది ఒకటి లో డోబన్ ఎయిత్ ట్రయర్ లో అదేవిధంగా కాల్షియం స్ట్రాన్షియం అండ్ బేరియం ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఇవి ఇవన్నీ కూడా డోబనేస్ ట్రయర్స్ అంటారు ఇందులో అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ లిథియం పొటాషియం యొక్క ఆటమిక్ మాస్ ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ యావరేజ్ చేశారు అనుకోండి సోడియం కి ఈక్వల్ అవుతుంది కాల్షియం బేరియం యొక్క ఆటమిక్ మాస్ యొక్క సమ్ కి యావరేజ్ స్ట్రామ్సియం కి ఈక్వల్ అవుతుంది క్లోరిన్ ఐడిన్ కి ఆటమిక్ మాస్ యొక్క యావరేజ్ బ్రోమిన్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ మూడిటి కూడా ట్రయర్స్ అంటాం మరి ఇందులో ఏది కాదండి ఇది కాదండి సోడియం ఆర్సినిక్ యాంటిమోనిక్ కాదండి సోడియం లిథియం సోడియం పొటాషియం మాత్రమే డాబర్ నైర్ ప్రకారం ట్రయర్స్ అండి ఇవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి లిథియం సోడియం పొటాషియం కాల్షియం స్ట్రాన్షియం బేరియం క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఐడిన్ ఈ మూడు కూడా డోబనయస్ ట్రయర్స్ అంటారండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద డాష్ ఇన్ మోషన్ అన్నాడండి అంటే మనకు కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే అసలు సింపుల్ గా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఎందులో అంటే మోషన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ వల్ల మనకు కరెంట్ వస్తుందండి అంతే కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇవి ద మాస్ ఆఫ్ ఎ బాడీస్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ కేజీ మాస్ థర్టీ కేజీ ఇచ్చాడు అండ్ వెలాసిటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు కరెంట్ ఎనర్జీ అడిగాడండి కరెంట్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ హాఫ్ ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ బి స్క్వేర్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుందండి ఓకే అండి ఇంకొక షార్ట్ కట్ అండి ఒకటే చూడండి కొంచెం లాజిక్ యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఈ క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఆప్షన్స్ లో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడండి కానీ యూనిట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంది మనకు అడిగింది కరెంటిక్ ఎనర్జీ కరెంటిక్ ఎనర్జీని మనం ఎప్పుడు కూడా జౌల్స్ లో కొలుస్తాం ఇక్కడ వార్స్ అనేది కాదు 
పవర్స్ లో కాబట్టి న్యూటన్స్ అనేది ఫోర్స్ కినిట్ కాదు పాస్కల్స్ అనేది ప్రెజర్ కినిట్ కాదు మరి మన కరెంట్ కనెక్షన్ ఎందులో కొలుస్తారండి జౌల్స్ లో కొలుస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ జౌల్స్ అవుతుందండి మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు డైరెక్ట్ గా ఎందుకంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్ని ఆప్షన్స్ లో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు కానీ యూనిట్స్ డిఫరెన్స్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి యూనిట్స్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ డిఫరెన్స్ కరెంట్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటండి జౌల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి వేవ్ లెంత్ ఈజ్ యూజువల్లీ రిప్రజెంటెడ్ బై ద గ్రీక్ లెటర్ అండి వేవ్ లెంత్ అంటే ఒక వేవ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉందనుకుందాం దాంట్లో క్రస్ట్ ఉంటుంది ట్రఫ్ ఉంటుంది క్రస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ట్రఫ్ ఉంటుంది ఒక క్రస్ట్ కి ఒక క్రస్ట్ కి మధ్యలో డిఫరెన్ డిస్టెన్స్ ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం ఒక ట్రఫ్ కి ఇంకొక ట్రఫ్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం ఈ వేవ్ లెంత్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేసేది లాంబ్డా లో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి ఓకే లాంబ్డా కాబట్టి ఆన్సర్ ఇక్కడ గ్రీక్ లెటర్ అది లాంబ్డా థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుందండి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి అది ద స్కిన్ ఆఫ్ విచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఈజ్ డ్రై అండ్ గ్లాండ్లెస్ అన్నాడు అండి మనకు గ్లాండ్స్ లేనివి అడిగాడు అండి డ్రైగా ఉండేది గ్లాండ్స్ లేనివి మనకు మ్యామల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే గ్లాండ్స్ స్పెక్ట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా కాబట్టి ఇవి కావు ఇవి గ్లాండ్స్ ఉండేవి కంటైన్స్ గ్లాండ్స్ యాంఫీబియన్స్ తీసుకున్నట్లయితే గ్లాండ్స్ ఉంటాయి మనకు ఫ్రాగ్ చూసారు అనుకోండి ఎప్పుడు కూడా కొంచెం మాయిశ్చర్ గా ఉంటుంది తడి తడిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మ్యామల్స్ లో తీసుకుంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది తడిగా ఉంటుంది కాబట్టి మ్యామల్స్ యాంఫీబియన్స్ రెండు కూడా మ్యామ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి డ్రైగా ఉండవు మరి గ్లాండ్లెస్ అడిగాడు కాబట్టి మనకు రెప్టైల్స్ ఏవియన్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఏవియన్స్ లో మనకు ఒక గ్లాండ్ ఉంటుందండి వ్యాక్స్ గ్లాండ్ ఉంటుంది ఇది కూడా డ్రై అంటే కొంచెం వెట్ గా ఉంచుతుంది వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కానీ మనకు రెప్టైల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది గ్లాండ్ లెస్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఆప్షన్ గ్లాండ్ లెస్ ఓకే ఆన్సర్ రెప్టైల్స్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ నమోనియా ద రేషియో ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ఆల్వేస్ అంటే మాస్ రేషియో అడిగాడండి అమోనియా అంటే ఎన్హెచ్ త్రీ వాటి యొక్క మాస్ రేషియో అడిగాడు నైట్రోజన్ యొక్క మాస్ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ మాస్ ఫోర్టీన్ హైడ్రోజన్ త్రీ అవుతుందండి వాటి యొక్క మాస్ రేషియో ఏమవుతున్నప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇస్ టు త్రీ అవుతుందండి సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి డైరెక్ట్ గా నైట్రోజన్ ఆటమిక్ నెంబర్ సెవెన్ ఆటమిక్ నెంబర్ సెవెన్ ఆటమిక్ మాస్ ఫోర్టీన్ అండి ఇది తెలియాలి మనకు అప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చండి రేషియో ఏమవుతుందండి ఫోర్టీన్ ఇస్ టు త్రీ అవుతుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వీ విల్ కంప్లీట్ వీ విల్ క్లోజ్ దిస్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ